আইসিডি অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইন কোর্স ইস্টিমাল পার্ট সিক্সটিন দ্য স্ট্রাকচারাল পয়েন্ট অফ ভিউ লিস্ট এটি ওয়েবসাইটের ডেটাগুলোকে সুবিন্যস্তভাবে সাজানোর জন্য কখনো ক্রম অনুসারে অথবা বুলেট পয়েন্ট আকারে ডেটাগুলোকে উপস্থাপনের জন্য আমরা লিস্ট ব্যবহার করে থাকি আজকে এর পরে আমরা দেখব আন অর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্ট ডেসক্রিপশন লিস্ট এবং নেস্টেড লিস্ট প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট অর্থাৎ এখানে যে লিস্টের আইটেমগুলো রয়েছে প্রত্যেকটির সামনে বিশেষ ধরনের প্রতীক যেগুলোকে বুলেট বলা হয় এভাবে বুলেট দিয়ে অর্থাৎ এখানে প্রায়োরিটি বেজ না বুঝিয়ে প্রত্যেককে সমান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখানো হচ্ছে এখানে স্কোয়ার শেপ এখানে সার্কেল শেপ এই প্রত্যেকটা শেপগুলোকে বুলেট বলা হয় লিস্টের ক্ষেত্রে এরপর আমরা দেখব এখানে এটি হচ্ছে অর্ডার লিস্ট অর্থাৎ এখানে একটি নির্দিষ্ট অর্ডার বা নির্দিষ্ট ক্রম রয়েছে ওয়ান টু থ্রি এ বি সি এবং রোমান সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি এভাবে যদি ক্রম অনুসারে সাজানো থাকে সেটিকে আমরা বলবো হচ্ছে অর্ডার লিস্ট এটির গঠন দেখি অর্ডার লিস্ট ক্রিয়েট করতে গেলে আমাদের এবার আমরা দেখব অর্ডার এবং আন অর্ডার লিস্টের গঠন এখানে আমরা ওয়েল ব্যবহার করেছি অর্থাৎ এখানে আমরা অর্ডার লিস্টটি দেখিয়েছি আন অর্ডার লিস্টটিও একইভাবে হবে অর্ডার লিস্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ট্যাগ কন্টেনার ট্যাগ এবং এর অধীনে কিছু ট্যাগ রয়েছে একাধিক ট্যাগ সাধারণত থাকে এই ট্যাগুলোকে আমরা বলছি প্যারেন্ট ট্যাগ অর্থাৎ ওয়েল এটি প্যারেন্ট ট্যাগ এর অধীনে যে দুটি ট্যাগ বা দুই বা দুটি ট্যাগ আমরা দেখতে পাবো সেগুলোর প্রত্যেকটি হচ্ছে লিস্ট আইটেম এখানে প্রত্যেকটি লিস্ট আইটেম যতগুলো লিস্ট আইটেম এগুলোকে আমরা বলছি চাইল্ড ট্যাগ তাহলে এখানে এটি হচ্ছে প্যারেন্ট ট্যাগ এর অধীনে থাকবে হচ্ছে দুই বা ততোধিক চাইল্ড ট্যাগ এভাবে অর্ডার লিস্ট বা আন অর্ডার লিস্ট আমরা ব্যবহার করব আন অর্ডার লিস্ট হলে আমরা এখানে ইউএল ব্যবহার করব এবং এক লিস্ট আইটেমগুলো অর্ডার লিস্টের ক্ষেত্রেও থাকবে আন অর্ডার লিস্টের ক্ষেত্রেও এলআই ট্যাগ ব্যবহৃত হবে এখানে আন অর্ডার লিস্টের একটি উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং অর্ডার লিস্টের উদাহরণ নাম ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে ক্রমিক সংখ্যা নেই বুলেট দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে আন অর্ডার লিস্টের জন্য যে ট্যাগ ইউজ করা হয় বেস ট্যাগ বা প্যারেন্ট ট্যাগ এটি হচ্ছে ইউএল এটির সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু অ্যাট্রিবিউট অর্থাৎ যদি আমরা ইউজ করি টাইপ এবং এটির ভ্যালু যদি সেক্টর ডিস্ক তবে এরকম ভরাট বৃত্ত চিহ্ন সম্বলিত লিস্ট উপস্থাপন হবে যদিও এটি ডিফল্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা এটি না লিখলেও শুধুমাত্র ইউএল ট্যাগটি ইউজ করলেই এ ধরনের চিহ্ন সম্বলিত লিস্ট দেখতে পারবো এরপর টাইপের পাশে স্কোয়ার অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু ব্যবহার করলে আমরা স্কোয়ার চিহ্ন সম্মিলিত লিস্ট দেখতে পারব এবং এটি টাইপ যদি সার্কেল ইউজ করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা এরকম চিহ্ন সম্মিলিত লিস্ট উপস্থাপন হতে দেখব এখন দেখছি আমরা অর্ডার লিস্ট অর্থাৎ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে সিরিয়ালি ডেটাগুলোকে উপস্থাপন করার জন্য অর্ডার লিস্ট ব্যবহার করা হয় অর্ডার লিস্টের ট্যাগটি হচ্ছে ও এল এবং এটি টাইপ আমরা এ নির্ধারণ করলে এটি এ বি সি ডি এভাবে লিস্ট আকারে দেখাবে ক্যাপিটাল এ ভ্যালু হিসেবে সেট করলে এ বি সি ডি ক্যাপিটাল ই দেখাবে স্মল আই যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে এভাবে রোমান সংখ্যাগুলোর মতো করে দেখাবে এবং ক্যাপিটাল আই লিখলে ক্যাপিটাল রোমান সংখ্যার মতো করে দেখাবে এবং স্টার অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু যদি আমরা ও এলের সাথে ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট নাম্বার দিতে হবে অর্থাৎ আমরা কোনো একটা নির্দিষ্ট নাম্বার থেকে যদি লিস্ট শুরু করতে চাই অর্থাৎ বাই ডিফল্ট আমরা যদি ও এল ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে এক থেকে লিস্টটি শুরু হয় আর এখানে আমরা যদি নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা যদি দশ থেকে ক্রম শুরু করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করব স্টার্ট এবং এটির নাম্বার সেট করে দেবো টেন 
তবে স্টার্টের সাথে শুধুমাত্র নাম্বার ভ্যালুটি আমরা শুরু করতে পারি অর্থাৎ কোনো একটি অ্যালফাবেটিক ক্যারেক্টার অর্থাৎ এ বি সিডির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বর্ণ থেকে শুরু করা যাবে না এখন আমরা দেখব ড্রেসক্রিপশান লিস্ট অর্থাৎ ড্রেসক্রিপশান লিস্টটি হচ্ছে সাধারণত ডেসক্রিপশান কোনো একটি কিওয়ার্ডের ডেসক্রিপশান দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে এখানে যে ট্যাগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে সেটি হচ্ছে ডিএল যেটি মিন করে ডেসক্রিপশান লিস্ট এবং ডিটি ডিফাইন্স টার্ম এবং ডিডি ডিসক্রাইব ডেফিনেশন আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখি এখানে আমরা একটি ডেসক্রিপশান লিস্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে লেভেল দ্য ফার্স্ট এটি হচ্ছে ডিটি ডিফাইন্স টার্ম এবং ডিডি হচ্ছে এই এরিয়াটুকু এটি হচ্ছে ডিডি ডিসক্রাইব ডেফিনেশন টোটাল কাস্টের জন্য আমাদের একটি ডিএল ট্যাগ ইউজ করতে হবে যেটি প্যারেন্ট ট্যাগ এবং এর অধীনে থাকবে দুটি চাইল্ড ট্যাগ একটি হচ্ছে ডিটি এটির জন্য এবং ডিডি হচ্ছে এটির জন্য এবার আমরা দেখব নেস্টেড লিস্ট এখানে পাখির বাসা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটির সাথে একটির ভেতরে আর একটি অনেকগুলো ঘর দিয়ে সাধারণত এরকম করে পাখির বাসা তৈরি হয় আমাদের লিস্টের ক্ষেত্রে নেস্টেড হচ্ছে একটির ভেতরে আর একটি এভাবে যদি থাকে অর্থাৎ একটি লিস্টের ভেতরে যদি আরও লিস্ট থাকে সাব লিস্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব নেস্টেড লিস্ট এবার আমরা বিষয়গুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখব যেমন নেস্টেড লিস্ট হচ্ছে এভাবে একটি আইটেম যেমন এখানে হোম এটি একটি আইটেম টিউটোরিয়ালসের অধীনে বেশ কিছু আইটেম রয়েছে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর ওয়েব ডিজাইন এবং ওয়েব ডিজাইনের অধীনে এই স্টিমেল সিএসএস ঠিক এভাবে এগুলো হচ্ছে নেস্টেড লিস্ট এবার আমরা বিষয়গুলো একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি আমরা একটি স্টিমেল স্ট্রাকচার সম্মিলিত ফাইল এখানে আমরা যদি ইউজ করি আনঅর্ডার লিস্ট অর্থাৎ ও এল ও এল এখানে আমরা এর অধীনে কিছু আইটেম সেট করি এল আই এবং স্ল্যাশ এল আই এবার আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করি কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে এগুলো কপি হয়ে যাবে এখন এই এল আইয়ের ভেতরে আমরা আমাদের আইটেমগুলো লিখব রেড গ্রিড ব্লু আমরা রান করি এখানে রেড গ্রিন ব্লু ওয়ান টু থ্রি ক্রোম অনুযায়ী অটোমেটিকলি সাজানো হয়ে গেছে যেগুলো আমরা এখানে ওয়ান টু থ্রি কিন্তু ব্যবহার করিনি এখানে যদি আমরা এই ক্রোমটি দশ থেকে শুরু করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ইউজ করব স্টার্ট বিকজ দশ এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি দশ থেকে ক্রোমটি শুরু হয়ে গেছে এখন আমরা যদি এটির এটা টাইপটি চেঞ্জ করতে চাই টাইপ এট ওয়াজ এই সেক্ষেত্রে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বি সি এবং এখানে যদি আমরা স্মল আই তাহলে স্মল আই এখানে আমরা যদি ক্যাপিটাল আই ইউজ করি সেক্ষেত্রে ক্যাপিটাল আই এবং ক্যাপিটাল এ ব্যবহার করলে ক্যাপিটাল এ এবার আমরা এখানে ইউএল ব্যবহার করলে ইউএল যদি ব্যবহার করি ইউএল সেক্ষেত্রে এখানে রেড গ্রিন ব্লু অর্থাৎ যেটি বলেছিলাম যে ভরাট বৃত্ত সম্বলিত লিস্ট উপস্থাপিত হবে এটি যদি আমরা টাইপ এখানে আমরা এখন এটি টাইপ বলে দিই স্কোয়ার স্কোয়ার বুলেট দেখা যাচ্ছে 
এবং আমরা এখানে যদি ব্যবহার করি সার্কেল তাহলে সার্কেল দেখা যাচ্ছে এবার আমরা আসব একটি পেজ দেখি প্রিভিউ এখানে আমরা একটি ডেসক্রিপশন লিস্ট দেখতে পাচ্ছি এবং নেস্টেড লিস্ট দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আমরা এই কাজটুকু করি ডেসক্রিপশন লিস্ট সেজন্য আমাদের আমরা এটিকে বাদ দিলাম এর জন্য প্রথমে আমাদের লিখতে হবে ডি এল ডেসক্রিপশন লিস্ট এর অধীনে থাকবে এখানে আমরা যদি লিখি প্যাট প্লাস প্লাস স্ল্যাশ ডিটি এর অধীনে আমরা যা দেখতে চাই সেটি আমরা এখান থেকে কপি করে নিই লেখাটুকু কপি করে নিলাম এরপর আমরা এখানে ডিডি এর ভেতরে পেস্ট করে দিলাম হুম আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডেসক্রিপশন লিস্ট তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা দেখব ঠিক এভাবে একটা নেস্টেড লিস্ট তৈরি করতে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মোটর সাইকেল বাস এবং বাসের অধীনে দুটি ক্যাটাগরি ওয়ান টু এসি নন এসি এখানে মোটর সাইকেল বাস এবং বাইসাইকেল এটি হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট আর বাস লিস্টের ভেতরে আবার একটি অর্ডার লিস্ট বিষয়টি আমরা দেখি শুরুতেই আমরা ব্যবহার করব আন অর্ডার লিস্ট ইভেল স্ল্যাশ ইভেল এখানে একটি বিষয় সে হচ্ছে এলাই যদিও একটি কন্টিনেন্ট ট্যাগ অর্থাৎ এটি শেষ না করলেও হয় আমাদের একটু স্বাধীনতা রয়েছে শেষ না করলেও এটি প্রপারলি কাজ করবে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে লেখা রয়েছে বাইসাইকেল এটি আমরা শেষ করলাম না দেখার জন্য কারণ কত লিস্ট আইটেমগুলো আমরা শেষ করেছিলাম এরপর আর একটি লিস্ট আইটেম এটি হচ্ছে পাস আর একটি লিস্ট আইটেম সেটি হচ্ছে মোটর বাইক আমরা বাস এর অধীনে দুটি অর্ডার লিস্ট দেখেছি এই জন্য এখানে ও এল এবং এটির অধীনে দুটি রয়েছে এল আই আমরা এটাকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করে কপি করে নিলাম এখানে আমরা লিখলাম এসি এবং এখানে লিখলাম নন এসে এখন এই অর্ডার লিস্টটি আমরা শেষ করে দেব তাহলে এখানে আন অর্ডার লিস্ট হচ্ছে এটি এটি এবং এটি এই অর্ডার লিস্টের ভেতরে দুটি আইটেম লিস্ট আইটেম হ্যাঁ আমরা এভাবে নেস্টেড লিস্ট দেখতে পেলাম আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লেগে থাকলে আমরা আরও কীভাবে সমৃদ্ধ হব অনুগ্রহ করে সবাই পরামর্শ দিন আপনাদের পরামর্শ আপনাদের প্রেরণা আপনাদের উৎসাহ আপনাদের মতামত আপনাদের সাবস্ক্রিপশন আপনাদের শেয়ার আপনাদের লাইক এটির উপর নির্ভর করে চ্যানেলটির আগামী দিনগুলো নির্ভর করবে ধন্যবাদ